Nah, kemudian saya ingin me me menunjukkan lagi El Nino nya sudah mereda minta perpanjang El Nino. Kenapa sih minta diperpanjang? Karena ingin diciptakan panggung-panggung baru itu. Tidak cukup, cukup digelontorkan lewat mekanisme yang ada begitu, tapi harus ditunjukkan nih yang ngasih ini pakai seragam tertentu, pesan tertentu, dan sebagainya dan sebagainya. Jadi panggung-panggung yang diciptakan itu untuk memastikan efektivitas bansos ini semaksimal mungkin. Nah, kita lihat El Nino sudah mereda. Kemudian juga kalau kita lihat jumlah kekeringan, jumlah banjir dan cuaca ekstrim lebih parah tahun 2021 daripada 2023. Kenapa 2021 tidak ada El Nino? Jadi nyata bahwa El Nino ini kebutuhan untuk meningkatkan suara only that dari segi data itu ini yang sangat memilukan dan seolah-olah kita semua bodoh ramalan cuaca sudah disupport oleh BKMG oh BPS sudah disupport oleh BRIN dan sebagainya itu ya, jadi tidak dipercaya lembaga yang pemerintah sendiri uh, ini kelihatan di sini uh, dengan segala macam bencana yang selalu ada tapi tidak ada yang bersifat nasional itu luas lahan panen itu tetap di atas 10 juta tidak pernah di bawah 10 juta produktivitas naik sehingga per hektarnya naik sehingga produksi beras saya langsung saja ke beras cuma turun 600an ribu ton tapi seolah-olah kita mau kiamat diimporlah 3 juta ton beras logikanya kalau 3 juta ton beras ini digelontorkan ke pasar tidak mungkin harga beras mencapai harga tertinggi sepanjang sejarah pada bulan Februari yang lalu jadi kita impor ini untuk apa kalau untuk tidak tidak untuk stabilisasi pangan tujuan impor kan karena pasokan di dalam negeri terbatas sehingga pasokan terbatas sehingga harga naik oleh karena itulah ada distabilisasi kita tidak bisa menunggu panen sebelumnya kita impor importnya 3 juta ton padahal penurunan produksinya 600an ribu ton apa yang ada di kepala mereka itu oh siapa tahu nanti dua periode ya masih bisa nih ada stok buat bagi-bagi beras sampai putaran ma maaf bukan periode putaran jadi penuh dengan siasat yang menurut saya sudah keterlaluan lah terlalu vulgar kemudian kelihatan pula bahwa masalah pangan di dunia kian mereda harga pangan secara keseluruhan turun mulai Desember dan mulai Januari harga beras di pasar internasional mulai turun seperti kelihatan di tabel yang di, uh, di, di uh, peraga yang bawah. Tapi di Indonesia naik terus. Mencapai level tertinggi sepanjang sejarah menurut catatan BPS. Ya untuk menyopankan harga supaya tidak 17 ribu cakupan berasnya di tambah yang murah-murah sehingga jadi 15 ribu. Tapi yang manapun itu tertinggi sepanjang sejarah. Jadi uh, 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 konsekuensinya sampai sekarang harga beras masih tinggi sekali dan mengingat 20% garis kemiskinan itu ditentukan oleh harga beras di desa, 17% di, des, di kota, maka pemerintah dengan bansosnya itu membantu orang yang miskin, tapi orang yang tidak miskin jadi miskin tambah banyak. Dia memang cita-citanya bukan mengetaskan kemiskinan kalau begitu. Mengal menaruh apa harapan agar suaranya bisa satu putaran lanjut. Nah, uh, ini pork uh, barrelnya uh, ciri-cirinya sedemikian banyak di Indonesia. Saya tidak akan sampaikan satu demi satu, tapi yes, 
Pork barrel yang vulgar. Pork barrel itu udah vulgar di Indonesia. Pork barrel vulgar. Lanjut. Habis. Habis. Ya itu yang mulia. Terima kasih. Baik. Terima kasih.